सो व्हाट्सअप गाइज तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंग्लो स्टर्न के रिटर्न टेस्ट के बारे में इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करेंगे मेडिकल के बारे में बात नहीं करेंगे सिर्फ फर्स्ट स्टेप रिटर्न टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बता दें इसकी एलिजिबिलिटी मतलब इस पर पहले भी एक मैं वीडियो बता चुका हूँ बता बना चुका हूँ जिसमें मैंने इसकी एलिजिबिलिटीज़ कैसे रजिस्टर करते हैं डी एन बैच के लिए कैसे करेंगे सारे उसमें वीडियो में बता रखा तो आप वीडियो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं रजिस्टर करने के लिए अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो तो अभी ऊपर ऊपर बात कर ले तो इसमें पी परसेंटेज आपका मांगता है सिक्सटी फाइव परसेंट इंग्लिश परसेंट आपका होना चाहिए सिक्सटी परसेंट से ऊपर होना चाहिए मैक्सिमम एज आपका ट्वेंटी फाइव ईयर्स और मिनिमम एज आपका सेवेंटीन ईयर्स होना चाहिए एलिजिबिलिटीज़ हैं ये और रिलैक्सेशन भी है इस ये सब जानने के लिए आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं मैं आखिरी में वीडियो को टैग कर दूँगा इस वीडियो के लास्ट में वहाँ से आप देख सकते हैं तो अभी बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में तो इसका सबसे पहले पैटर्न के बारे में बात कर ले तो पैटर्न आपका जो टॉपिक्स होता है दो एग्ज़ाम पहले तो दो एग्ज़ाम होते हैं एक टू आवर्स का होता है एक वन आवर्स का होता है तो टू आवर्स में आपका पहले होता है जो टॉपिक्स होते हैं वो होता है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिस एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज जो कि टू आवर्स का होता है हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं हंड्रेड मार्क्स के और निगेटिव मार्किंग है जीरो डिडक्ट होते हैं पर रॉन्ग आंसर लेवल होता है जो आपने ट्वेल्थ तक स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है वही होता है उसका स्टैंडर्ड बहुत ही इजी एग्ज़ाम आता है एग्ज़ाम उतना हार्ड नहीं होता है फिर जो आपका पैन टू होता है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो कि पूरा आपका पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है वन आर्स का होते हैं टू हंड्रेड फोर्टी प्लस क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है तो सबसे पहले बात कर लें पैन वन एग्ज़ाम के बारे में तो पैन वन एग्ज़ाम के बारे में बात कर ले तो इसके टॉपिक्स के बाद बारे में बात कर ले पहले तो सबसे पहले दे रखा है इंग्लिश इंग्लिश के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं सौ क्वेश्चन में मुझे लगता है इंग्लिश के सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है क्वेश्चन की इंग्लिश की सबसे ज़्यादा होती है जिसमें आपका सेंटेंस कंप्लीशन मतलब जो फिलिंग दी ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आता है वो कैप्स आते हैं और ग्रामर में आपका जैसे वो एक्टिव टू पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आ जाता है और आपका आता है पैराग्राफ जिससे आपको आंसर लिखना होता है ये कम से कम एक मतलब एग्जाम में सौ क्वेश्चन में कम से कम दो से तीन पैराग्राफ आते हैं छोटे छोटे जो कि पूरे मेरे टाइम न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं फिर यहाँ बात कर ले मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स में आपको मतलब उतना डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें डिफ्रेंसीसन इंटीग्रेशन आप जन क्लास ट्वेल्थ में जो पढ़ा है वो नहीं पूछते हैं वो पूछते हैं नॉर्मल मैथेमेटिक्स जो कि होता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे इसमें देख लीजिए नंबर एंड ऑपरेशन रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरेज परसेंटेज एलिमेंट्री नंबर थ्योरी फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड सीक्वेंस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं मतलब इतना मतलब उतना टफ लेवल नहीं है आपका ये सारे जो टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं सारे टॉपिक्स आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हैं जिसका नोट्स मैंने अभी अभी या फिर पहले भी एक दो नोट्स मुझे मैंने क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पर अपलोड कर रखा है एल्जेब्रा में आपका आता है एक्सप्रेशन आता है क्यूबिक लेवल का एक्स का वैल्यू निकालना होता है इक्वेशन आता है क्वाड्रेटिक लेवल का उसमें भी एक्स का वैल्यू निकालना होता है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल रेशनल ये सब क्लास टेंथ के टॉपिक हैं ये सब आते हैं जोमेट्री में प्लेन जोमेट्री आपका जो मैंसूरेशन के सारे फॉर्मूले उस पर क्वेश्चन आता है थ्री में थ्री सरफेस में मतलब सर्फेस एरिया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मतलब मैंसूरेशन के सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें उस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका जो तीन बेसिक वो इक्वेशन है जो साइन कॉस और टेन कॉट और टेन सेक और कॉट और कॉसिक का जो रिलेशन है उससे क्वेश्चन आते हैं और जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन होता है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उतना टफ नहीं आता जो क्लास ट्वेल्थ का लेवल होता है उतना टफ भी नहीं आता बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं फिर बात कर ले फिजिक्स की फिजिक्स में आपका काइनेमेटिक्स से पहले बात कर ले तो मोशन इन वन डी मोशन इन वन डी से क्वेश्चन आते हैं जो आपका तीन इक्वेशन है काइनेमेटिक्स के उस पर क्वेश्चन आएंगे फिर आपका बात कर ले नीचे तो इसमें दिया रखा है सच एज फोर्स न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ स्टैटिक्स एंड फ्रिक्शन फ्रिक्शन पे क्वेश्चन मतलब थ्योरी बेस्ड आता है न्यूमेरिकल नहीं आता है बाकी मतलब इसमें आपका जो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है वो बता दूँ तो आपका काइनेमेटिक वन डी से क्वेश्चन आता है के काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन आता है आपका सर्कुलर मोशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है अगर आता भी है तो थ्योरी आता है बहुत ही इजी होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है ग्रेविटी में आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी पे क्वेश्चन आता है वो भी थ्योरी बेस्ड आता है कैसे चेंज होता है इक्वेटर पे और पोल्स पर कैसा वैल्यू होता है उस पर क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ले तो इलेक्ट्रिसिटी में क
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ये आपका क्लास टेंथ में भी पढ़ाया जाता है उस पर क्वेश्चन आते हैं पावर पे ए, पावर का फॉर्मूला है उस पर क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सब मैं मतलब सबके नोट्स मैं आपको दे दूंगा फिजिक्स के थ्रू अब इसके बाद वीडियो के बाद आपको फिजिक्स के ही नोट्स मिलेंगे वेव एंड ऑप्टिक्स की बात कर लेते तो यार इतना टफ नहीं आता है वेव एंड ऑप्टिक्स में आपका ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से बेसिक और वो कोई कोफिशेंट ऑफ रिफ्लेक्शन इस पर मतलब क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है पूरा थ्योरी बेस्ड होता है न्यूमेरिकल एक नंबर मतलब न्यूमेरिकल तो इस टॉपिक से आते ही नहीं है बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और आपका जो लेंसेज के यूजेज होते हैं और मिरर के यूजेज होते हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से आपका क्वेश्चन नहीं आता है जो क्वेश्चन आता है वो थ्योरी बेस्ड ही होता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है तो इस मतलब इस टॉपिक को आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स टॉपिक को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको मतलब इसमें बता दें फिजिक्स में पढ़ना क्या है आपको फिजिक्स में पढ़ना है काइनेटिक्स वन डी और आपको पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी एंड मोमेंटम वाला टॉपिक एस नहीं पढ़ना है सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ना है ग्रेविटी पढ़ना है उसमें भी लॉ ऑफ ग्रेविटी स्मॉल जी के एस होता है वो पढ़ लेना है और आपके इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जो स्मॉल मतलब जो छोटे छोटे फॉर्मूले स्टार्टिंग में मिलते हैं क्यू इजल टू एनी टाइप वो पढ़ना है और आगे मतलब किरचा ऑफला ये सब कुछ नहीं पढ़ना है इस पर क्वेश्चन नहीं आता है फिर आपका वेव एंड ऑप्टिक्स में आपका नॉर्मल ऑप्टिक्स के मतलब लेंस फार्मूला और मीरा फार्मूले पर भी क्वेश्चन नहीं आते इसमें बहुत ही बेसिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पर थ्योरी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ गए होंगे जो आपने क्लास टेंथ में पढ़ा था उस पर क्वेश्चन आते हैं बात कर ले केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री का टॉपिक बिल्कुल सही दिया इतनी इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आता है गैसेज चार्ल्स लॉ बॉल्स लॉ पे लिक्विड एंड सॉलिड और एसिड बेस पेयर पे क्वेश्चन आते हैं बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता जनरल नॉलेज में जोग्राफी में कैपिटल्स पूछते हैं ओशियन पोर्ट्स पूछते हैं वाटर वेज वाटर वेज में मतलब वो खुद एक डायग्राम बना के देते हैं और कैसे आप फास्टेस्ट रूट में जा सकते हैं वो एक तरह का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी होता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं एप्टीट्यूड में क्वान्टिटेटिव रीजनिंग ये सब रीजनिंग के मैं आपको पूरा एक नोट्स आपको प्रोवाइड किया हूँ जिसमें वो बुक है आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक वो बहुत ही अच्छी है रीजनिंग के लिए और अगर आपने पूरा लगा दिया तो किसी भी एग्ज़ाम का आप रीजनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं तो यही था इनका जो टॉपिक्स और बात कर ले तो कैसे क्रैक करना है क्रैक इसमें ये आपका सबसे प्लस पॉइंट होता है इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं इंग्लिश बहुत ही ईजी पूछी जाती है चाहे सीनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो फिल इन दिप्लैंक्स हो सब ईजी पूछा जाता है तो आपने फोकस करना है इंग्लिश पर सबसे ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं अगर मार्क्स निकालने हैं तो आप इंग्लिश के थ्रू निकाल सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होता है सब ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के क्वेश्चन करिए आपका मार्क्स वैसे निकल जाएगा और कोशिश करिए सेवेंटी फाइव प्लस क्वेश्चन आप सही करें क्योंकि गलत करने पे आपका जीरो पॉइंट थ्री थ्री डिडक्ट होता है मैंने लास्ट टाइम दिया था तो मैंने पूरे नब्बे क्वेश्चन किए थे वन आवर्स में और नब्बे क्वेश्चन में से मैंने दस छोड़े थे और मुझे पता था नब्बे क्वेश्चन में से मैंने पाँच से छः क्वेश्चन ही गलत किया था बाकी मेरे सब सही थे और मैं क्वालिफाई हुआ था इंटरव्यू राउंड में मैं निकल गया था तो ये बहुत ही मतलब इनका जो रीट ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी इजी होता है इंटरव्यू थोड़ा टफ हो जाता है इंटरव्यू पे एक सेपरेट वीडियो आएगी कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब कैसे कहाँ मतलब मैं कहाँ देने गया था मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा तो ये बात थी इनका रिटर्न टेस्ट पैन वन का अब पैन टू का बात कर ले तो पैन टू में आपका पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते और इसी टेस्ट की वजह से वो निकल जाते हैं क्योंकि एआई के थ्रू इनका रिजल्ट निकलता है साइकोमेट्रिक टेस्ट का वो आपके पूरे अंदर एबिलिटी कैसे आप सोचते हैं आपका थिंकिंग स्किल सब वो आपका मार्क्स के थ्रू बता देता है कि आप कैसे सोचते हैं कितना निगेटिविटी कितना पॉजिटिविटी है आपके अंदर तो इसमें आपको होना है क्विक और प्रैक्टिकल क्विक इसलिए होना क्योंकि आपके पास वन आवर्स का टाइम होता है वन आवर का टाइम होता है और आपके पास होते हैं टू प्लस क्वेश्चन टू या टू क्वेश्चन होते हैं एक्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है तो इतने क्वेश्चन आपको वन आवर्स में करने होते हैं और पूरा इंग्लिश बेस्ड होता है मतलब आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए काफ़ी अच्छे से क्योंकि वो पूरा इंग्लिश का ही क्वेश्चन होता है समझ समझ के आपको आंसर देना होता है ट्रू फॉल्स अनसर्टेन मतलब एक तरह का रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग इस टाइप का सिचुएसन जजमेंट टाइप का क्वेश्चन होता है और उसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आप मल्टी टैलेंट मल्टी टैलेंटेड मल्टी टास्किंग और आप एक ग्रुप को ले चल सकते हैं कि नहीं आप एक्स्ट्रोवर्ट है या इंट्रोवर
इंग्लिश के नोट्स भी मैंने अपलोड करिए वो भी आप पढ़ सकते हैं जनरल नॉलेज के आपको नोट्स मिल गए वो भी आप पढ़ सकते हैं बाकी फिजिक्स के नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा और केमिस्ट्री के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे एक हफ्ते के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे तो बस इस वीडियो में इतने अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट अबाउट मोचन ने भी